Привет, мухаязы! Сегодня я вам покажу свою фирменную мушку. Мушка это скрутка. Какие нам материалы понадобятся? Ну, во-первых, монтажка черного цвета. Довольно-таки толстая. Я ее делаю с капроновой нитки, распускаю на три части. 0,8 мм она толщиной. Крючок чину ринга 0,5 закрепляем крючок крепим нашу монтажку Носик будет неон грин. Я уже как-то выкладывал это видео с этой мушкой. Но меня не устроило качество. Надеюсь, на этот раз будет качество лучше. На другую камеру снимаю. Так, крепим. Неон грин. Формируем яйцеклад так называемый. Сформировали, закрепили. Подслой будет униярн блак. С подслоем можно играться. Я делал из ДК Браун. И, ну, то есть с подслойчика можно поиграться. Подслойчик. Просвечивает сквозь основную нитку. То есть вот на данный момент вижу мушку, которая больше пяти лет работает она круглый год. С весны до глубокой осени. Так скажем, временами очень хорошо. Временами не очень, но работает. То есть это одна из тех мушек, которые с настроем можно не снимать. На, на данный момент я делаю вот зеленым лосаном. Самый рабочий вариант такой. Черную нитку покажу потом, с чего она состоит. В конце видео. Закрепили. Наша, нашу пять ниток сделали контрольный узелок монтажка больше не нужна формируем тело тело должно быть веретенообразным то есть посерединке как потолще по краям на сужение пошло. Такое вот. Головка. Нитка туни файра раньше. Раз. 
закрепили наш подслой обрезали лишнее контрольный узелок начинаем скручивать эти две нитки Крутили и виток к витку начинаем формировать наши тельце. Сформировали. Закрепили. Обрезали. Опушка или так называемый хакл. делаю с органзой с красной органзой пробовал я разные варианты и перо делал в общем много вариантов я пробовал за пять лет. Лучше всего работает с красной органзой. Длина два размера цевья крючка. Перегибаем так вот аккуратненько. Выравниваем это все дело. И крепим на крючок сначала вот так вот вперед их все закрепили вперед потом по три волосинки разводим по сторонам три на одну сторону три на другую как-то вот так вот пробую увеличить это все прикрепили делаем контрольный узел финишный так называемый ну и все начнем головку и мушка готова Вот это вот, как я сказал, уже самый рабочий вариант. Изначально, когда я ее придумал, сделал, это была скрутка черного швейного рюлекса. 
и униар черный. Ну, естественно, лавсан. То есть три нитки было. То есть. О, такой вот цвет у него. Лавсановые нитки. Впоследствии я стал добавлять коричневую органзу. Я вот распускаю ленточки. Такая вот органза. То есть ее вот на глаз скрутки мои не определить. Но Хариус это прекрасно видит. И ну, вот буквально в этом году я стал добавлять еще вот красную органзу. О. Вот такая ниточка тоненькая. Это я тоже распускаю ленточки поперечные нитки накручу как-нибудь покажу как я распускаю тоже интересный способ ну чё могу показать еще другой вариант скрутки будем использовать не зеленый лоса а сиреневый Вот такой вот лосан. Очень хороший цвет. Хариус его очень любит. Сиреневый такой вот. Ну и все по той же схеме. Крючок Чинуринг 0.5. А, кстати, за размер крючка. Вот именно Чинуринг 0.5, самый рабочий. Пробовал на 0.3 вязать. Начинает одна мелочевка. Ну, вас... начинает мелочь клевать на 0.3, на 0.3 крючке. 0.8. Чинуринг. Вообще поклевок практически нету. То есть... Размер должен быть вот именно таким. Видимо, какой-то букарасик есть такой вот, что Хариус реагирует так на него. А, что самое интересное, она работает везде. Вот просто везде. Ну, по крайней мере, на Енисея у нас. И в Кононова, да везде. И в Ермолаева, и на Удачном, и в Чистых. Такая вот универсальная, так скажем, ручка. Я считаю... Каждый рыбак должен иметь такую мушку в коробочке. Очень редко, когда она не работает, и то, допустим, не работает с утра, начинает работать с обеда. Или в сторонку. Начинаем
Или при наносинке организует. Пролачили. Мушка практически неубиваемая. Теряешь эту мушку только на обрывах. Нечему тут разбиваться. Ну, вот такая вот Получи, получается муха. Хариус очень любит ее. А, органзу забыл сказать. Вот так вот я режу по размеру. То есть у меня уже в размер нарезано. И отсюда вот выдергиваю волосинки. Ну, периодически вот эти вот тоже отстригаю. В принципе, на сопли вот хвостики. На сопли хвостики вот так вот берешь, в кучу собираешь. Сюда капельку. Сюда вот капельку гель лака. раз и закрепили это дело все вот эту часть отрезали и получилась вот такая вот косичка скрепленная гель лаком Отодвинул так вот три бородки. Вот он хвостик для сопли от ультрафиолете. Не передает, конечно, камера. 